మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కాప్రా మండలంలోని బాలాజీ నగర్ దగ్గర ఉన్న ఫ్లాట్ నంబర్ ఎనభై రెండులో ఆర్మీ వాళ్లకి ఇల్లు కట్టివ్వాలని షామిల్పేట ఎంఆర్పిఎస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకటేశం కి కాంట్రాక్టు ఇస్తే తాను మాత్రం ఇల్లు నిర్మించకుండా జవహర్ నగర్ ప్రొఫెషనల్ ల్యాండ్ మాఫియాలతో చేతులు కలిపి కబ్జాకి పాల్పడుతున్నాడు దీంట్లో భాగంగా బాలాజీ నగర్ సర్వే నంబర్ ఆరు వందల పదకొండు ఆరు వందల పన్నెండు ఆరు వందల పదమూడులో రిటైర్డ్ ఆర్మీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి తన ఫ్లాట్ లో ఇల్లు నిర్మించుకుంటూ ఉండగా వెంకటేష్ కు సంబంధించిన మనిషి గండి నరసింహ అనే వ్యక్తి వచ్చి నా ఫ్లాట్ పక్కనే ఎవ్వరూ ఇల్లు నిర్మించడానికి వీలు లేదు అని ఈ భూమి మీది కాదు మాకు సంబంధించిన దని గొడవకి దిగి కట్టుకున్న కాంపౌండ్ వాళ్ళను కూల్చేశాడు దీంతో రిటైర్డ్ ఆర్మీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి నా భూమిలో ఈ దౌర్జన్యం ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తే తనపై చేయి చేసుకున్నారు అంతేకాకుండా వెంకటేష్ గడ్డి నరసింహ ఇద్దరూ కలిసి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని బెదిరించటమే కాకుండా ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు పెట్టి భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు తనకు న్యాయం చేయమని అలాగే ఇటువంటి వారిపై ప్రభుత్వం కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నాకు అంత రావాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇలా కడతా ఇట్లా నడతా మరి ఇంత బాగుంటే మాత్రం బాగుండదు నువ్వు నువ్వు చేసిన దౌర్జన్యం పంచాయతీ నాది అగ్రిమెంట్ కాదు పేపర్ అయిపోయింది నేను చేపించినా పేపర్ చేపించుకున్నా నీ నువ్వు కట్టుకున్నావు నీది నీ శుభ్రం కట్టుకున్నావు కదా నీ నువ్వు నీకేం ప్రశాంతంగా ఉండు అనానా అనానా అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకో నాదేందో చూడాలి ఏందన్నా అర్థం అనా 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 సంపత్తి నన్ను సంపత్తు అన్న నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి నేను ఎక్సర్స్ మ్యాన్ ఇక్కడ జవహర్ నగర్లో ఉంటా నేను అక్కడ పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గర కొంత జాగా తీసుకున్నా మా కూతురి కోసం ఆమె కట్ట కట్టిస్తున్న రూము చుట్టూ కంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టించుకుంది గేట్ పెట్టుకుంది పక్కనే ఉండే గడ్డి నర్సయ్య అక్కడ ఆయన కూడా కట్టు కట్టుకోడు రూమ్ సర్వే నెంబర్ హౌస్ నెంబర్ సర్వే నెంబరు హౌస్ నెంబర్ లేదు సర్వే నెంబర్ ఉంది అది పక్క నుండే ఇంటి అతను వచ్చి ఉదయం కూల కొడుతుంది కూల కొడుతుంది అంటే అతనికి ఏం రైట్స్ ఉన్నాయి మీ ల్యాండ్కి వచ్చి కూల కొట్టే అగ్రిమెంట్ ఉంది అంటాడు మేము ఒప్పంద పత్రం చేసుకున్నాము అంటే ఎవరితో ఒప్పంద పత్రం చేసుకున్నారు పేపర్స్ ఉన్నాయంటే చూపిస్తున్నాడు అది ఏ సర్వే నెంబర్ కిందకి వస్తుంది ఇక్కడ మేజర్మల ఐలాండ్ అంటే ఓకే సర్వే నెంబర్ మేజర్మల ఐలాండ్ మంచి ఎదురుగా కూల కొడుతుంటే అన్న ఎందుకు కూల కొడుతున్నావు అంటే నువ్వు ఎవరు నాకు చెప్పడానికి అని చెప్పేసి నాతో నన్ను కట్టితో కొట్టిండు ఒకటి కొడితే నేను పారిపోయినా పరిగెత్తే ఇంకా కూల కొట్టడం మొదలు ఎక్కువ అయింది ఎక్కువైతే అన్న ఎందుకు కూల కొడుతున్నా వీడియో తీస్తే వీడియో తీస్తారు నాది అని ఎంబడి పడిన ఎంబటి నా ఎంబడి పడితే నేను వెళ్ళిపోయినా సరే మీరు పేస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అది నేరుగా పోయి పేస్కి వెళ్ళిపోయాను నేరుగా పారి పారి పారిపోయి ఇక్కడ సముద్రం ఏమైనా చంపుతానం చెప్పుకుంటాడు చంపుతానం ఎంబడి పడ్డాడు ఎంబడి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు కొంచెం స్పీడ్ వెళ్ళి పేస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు విచారిస్తుంటారు విచారించి యాక్షన్ తీసుకుంటాను అది ఈయన ఇప్పుడు ఎవరైతే నర్సయ్య నర్స నర్సయ్య ఉంటాడు ఎన్ని నర్సయ్య ఎందుకు వివర సార్ ఇంకా కొట్టిండు కొడితే అందరూ కూడా అతను జైలు కూడా పంపించారు ఆ విషయంలో చాలా ప్రభుత్వాన్ని కూడా చాలా సీరియస్ తీసుకోలేదు అతను ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతాడు మా మీద దౌర్జన్యం చేస్తుండు 
లేకుంటే కేసులు పెడతా ఉంటుంది అంటే ఇది ఫస్ట్ టైమ్ లేక ఇంత ముందు కూడా ఎప్పుడు జరిగింది అది ఇంత ముందు కూడా వాళ్ళు చుట్ట ముఖ ఆయన ఓకే ఇలా చుట్ట ముఖ ఆయన మూలి పక్క వెంకటేశ్వరి ఇలా చుట్టాల పోయి మా ఇల్లు కర్తాలు నొప్పుకొని ఒక రూమ్ కట్టి అందరూ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉంటాడు దౌర్జన్యంగా ఉంటూ నన్ను ఇప్పుడు కూడా బెదిరిస్తున్నాడు నా మీద నాలుగు కేసులు పెట్టేసి అంటే ఇప్పటికీ రూమ్ లో ఉన్నాడు కాల్ చేయట్లేదు కాల్ చేయట్లేదు నాలుగు కేసులు పెట్టి ఉండడమే కాకుండా నాలుగు కేసులు పెట్టి నాలుగు కేసులు పెట్టింటే నేను పోయి పోలీస్ స్టేషన్ ఎప్పుడు పోయినా కానీ వాళ్ళు అంటారు పోలీసు వాళ్ళు నీ మీదే కేసులు ఉన్నాయి కదా నువ్వు ఎట్లా వస్తావు వీడికి నువ్వు ఎట్లా చెప్తావు నీ మాట ఎట్లా తినాలా నువ్వు నిజమని ఎట్లా తెలుసు మాకు నీ మీద కేసులు అంటే ఒకసారి ఇట్లా వాస్తాం సార్ ఇది ఇది అంటే మీకు మీ మీద కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయని ఎవరు అన్నారు మీతో అక్కడ ఉండే పోలీసు వాళ్ళు అక్కడ చూసి చెప్తారు ప్రతి విషయం అది చెప్తారు అదే గుర్తు చేస్తున్నాను నా మనసు పాడే అయిపోగా నేను తప్పు చేయకుండా నా ఇంట్లో వేరేవాడు పని చేస్తానని చెప్పి ఇంట్లో ఉంటుంటే నేను సహించడమే కాకుండా ఈ ఆ మాటలు వింటుంటే నాకు చాలా బాధ ఒక సైనికుడిగా విరక్తి కలుగుతుంది అంటే ఎంత ఈ సమాజం అన్న ఈ మనుషులన్నా నాకు ఎంత విరక్తి అంటే చాలా విరక్తి ఉంది